హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్మ్ హోల్ని పర్ఫెక్ట్గా ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నారండి ఆ జాకెట్తోని ఇప్పుడు ముందుగా బ్లౌజ్ని లూజ్ తీసుకోవాలి లూజ్ కోసం నేను వెనక భాగం నడుం భాగాన్ని కొలుస్తున్నాను ఈ విధంగా మధ్య ఫోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు నడుం భాగం టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి వెనక భాగం డాట్స్ కోసం ఇప్పుడు ముందుగా నడుం భాగానికి కింద బార్డర్ తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం కోసం ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగానికి మనం వేరే క్లాత్ తీసుకోవాలి మనకి బ్లౌజ్ ఎంతైతే పొడవు ఉందో మనం ఈ విధంగా చూసుకోవాలి లూజు ఇప్పుడు పొడవ భాగానికి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కచ్చి భాగం దగ్గర నుంచి పొడవ భాగం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత ఉందంటే థర్టీ థర్టీ నైన్ డబ్బు ఉంది మనకి ఎక్కడికి వరకు అయితే ఉందో అంతవరకు మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకు లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో ఒకసారి చూస్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు టెన్ ఇంచెస్కి వన్ ఇంచ్ కలిపి లెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేస్తున్నాను కింద నడుం భాగానికి ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం లెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ భాగం ఎంత అయితే ఉందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద నడుం భాగం నుంచి కరెక్ట్గా డీప్ భాగానికి చూసుకోవాలి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీకి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి కింద మనం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి బార్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఖర్చు భాగం కోసం మనం పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగానికి చూసుకోవాలి సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంది ఖర్చు భాగంతో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది మెడ భాగానికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి షోల్డర్ లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో చూసుకోవాలి టూ అండ్ హాఫ్ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి మెడ భాగం దగ్గర నుంచి షోల్డర్ దగ్గరికి ఎంత అయితే ఉందో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఆ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ మనం షోల్డర్ నుంచి చంగ భాగానికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు ఖర్చు భాగానికి కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చంగ భాగానికి కూడా అదేవిధంగా మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగం కోసం బయటకి ఈ విధంగా పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీస్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనకి మెడ భాగానికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మన చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవడం కోసం ఈ సైడ్లో మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి చంక భాగం సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకోవచ్చు చుట్టూరు కూడా ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ భాగానికి కింద జాయింట్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి 
మనకి డాట్స్ పొడవు ఎంతైతే ఉందో మనం బ్లౌజ్ ఆదిని బట్టి తీసుకోవచ్చు లేదా ఫోర్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు రెండు వైపులా కూడా ఇదే విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మనం ఇదే దీంతోనే తీసుకోవచ్చు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా క్రాస్గా తీసుకోవాలి చెంక భాగానికి దగ్గర ఈ విధంగా మనకు ఒకసారి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఉక్సుల భాగంతో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో చూసుకోవాలి మనకి కచ్చి భాగం దగ్గర నుంచి పెట్టుకొని చూసుకోవాలి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది మనం మార్క్ చేసిన దగ్గరికి ఎంతైతే ఉందో ఈ విధంగా చూసుకొని మనం పెట్టుకోవచ్చు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా కరెక్ట్గా మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి పైన షోల్డర్ దగ్గర నడభాగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కచ్చి భాగానికి ఇప్పుడు మనకి మెడ భాగానికి ఒకసారి చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు మెడ భాగానికి కొంచెం పైకి మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కచ్చి భాగం కోసం పై మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి కచ్చి భాగం కోసం కింద మనకి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కింద లోతు భాగం కోసం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం డాట్ ఎక్కడి వరకు లోతు తీయాలనే చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి కిందకి ఈ విధంగా షోల్డర్ మధ్య భాగంలో ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర వేసుకొని మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనకి సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి పైన సరిపోతుంది లో లోతు భాగం కింద కొంచెం కిందకి లాగు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని ఇప్పుడు నడుము భాగంకి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా తీసుకోవాలి మనకి చెంక భాగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం మార్కింగ్ చుట్టూ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెంక భాగానికి మనం మార్క్ చేసిన దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ముందుగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి అలా పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం లోతు భాగాన్ని ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే తీసుకోవాలి లోతు భాగం తీయడం వల్ల మనకి చెంక భాగం ముడుతులు రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే మరి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు సన్నగా తీసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మనకు స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా త్రీ ఇంచెస్ బ్లౌజ్ని బట్టి ఈ విధంగా లేదా మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకొని చూసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ని ఖర్చు భాగానికి మనం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఈ విధంగా చూసుకొని కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద డాట్కి చూపిస్తున్నానండి ఓపెన్ సైడ్ కచ్చి భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకి డాట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడికి మార్క్ చేసుకోవాలి లూజు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లూజ్ ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇప్పుడు పొడవు భాగం చూసుకోవాలి 
కింద ఖర్చు భాగానికి పాయింట్ చెక్స్ వదులుకొని పైన ఎంతైతుందో డాట్ పడవు అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి మూడో డాట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వైపులో కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి